Hola, hola por allá a todos. ¿Cómo están? Buen día. Hola Sol, qué gusto. Hola Ceci. Qué buena onda. Muy bien. ¿Tienes Back Mitra Sol? Sí, súper. Va, vamos a acostarnos un ratito, por favor. No, sí, no, 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 nos vamos a ir acostando hacia atrás. Bien, pero... Vamos tomando el tiempo también de relajar los ojos, dobla tus piernitas, Ceci, por favor. Y la raya de tu back, mientras Ceci, va hacia arriba, la tienes al revés. La raya de la back, mitra va hacia arriba. Muy bien, al centro de los homóplatos, sí, Pau. Y manos apoyadas sobre las costillas, un momento. Piernas dobladas, Paula, por favor. Aterrizamos nuestra mente en nuestro cuerpo físico. Vamos sintiendo cómo nuestra mente observa las sensaciones. Vamos a darnos cuenta que estamos respirando, a veces no nos damos cuenta que estamos respirando, vamos a observar nuestra respiración. Y vamos a observar si nuestra respiración también nos está regalando alguna información, tal vez en alguna parte de nuestro cuerpo hay cierta tensión o bloqueo. Vamos a observar, a sentirla y después a respirarla. Y en las exhalaciones, relájate en el peso, relájate. Por ahí, Pau. 
Paola. Hola. Hola, Paola Romero. Hola, Pau. ¿Cómo estás, preciosa? Nada más, este, apagas tu micrófono, por favor. Perdón. Tú estás bien, Paula, Romero. Es que hay dos Paolas. Sí. Entonces voy a decir Romero, si no te importa, y Pau. Barbilla hacia el pecho, Paola Romero, por favor. Disolvemos, ¿sí? Cualquier sensación de rigidez. La vamos completamente como derritiendo con cada exhalación. Sentimos ese soporte que nos da la tierra, sentimos ese apoyo. Y vamos a relajar los brazos en posición de cactus. Cambiamos los brazos con codos hacia arriba. Codos doblados, perdón, palmas hacia arriba. Lado del cuerpo. Completamente relajados los brazos. Eso. Y vamos a sentir esa expansión, esa apertura en la parte superior, en el pecho pulmones, clavículas, vamos a tratar de respirar hacia esa amplitud de nuestro pecho. Tal vez te puedes dar cuenta cómo puedes ir dirigiendo tu respiración a distintos segmentos de tu cuerpo. Vamos a pensar en este segmento superior. También por ahí maestros llamamos para baile. Percibir también ese diafragma, cómo se expande, cómo se contrae suavemente. Y también cómo la respiración está sucediendo en la parte posterior de nuestra espalda. ¿no? También hay una sensación de una presión suave de los homóplatos hacia la barriga, que es el centro que tenemos en nuestra espalda. Y que podemos sentir como la respiración. También sucede en nuestra espalda posterior. Vas a sacar un par de centímetros de pies en tus brazos, nada más. Un par de centímetros salen de pies en tus brazos. Empezamos a sentir esa resistencia suave, las articulaciones, los ligamentos, extiende los dedos de tus manos. Nada más sacaste de tus brazos un par de centímetros. Y conecta un poco más con las plantas de tus pies y nada profundo. Y en la exhalación, muy lento, empiezas a extender tus brazos hacia atrás de tu cabeza. Vamos a empezar a estirar tus brazos fuera del piso. Fuera del piso, no estás tocando el piso. A extender eso, relajar tus fondos. Vamos a expandir la respiración en esos costados, en esa parte lateral del cuerpo. Los relajados, separas los bracitos, el balancho de tus hombros. Trata de darle alineación a tus brazos. Eso, abrir hacia tu pecho. Tres respiraciones profundas ahí. Y en la siguiente exhalación regresas tus brazos muy lentamente, tratando de sentir, no los puedes ver, pero los puedes sentir que estén paralelos. Asombrando tus todos, regresas a la posición anterior. Ya que estén tus brazos ahí al lado del cuerpo. Vas a empezar a cerrarlos muy lentamente frente al rostro. Sí, 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 ¿sabes qué? Es al centro de tus homóplatos, la Bacmitra, justamente a la altura de tu brasier, de tu brasier. 
te mueves muy despacio, los brazos se mueven muy lentamente para irse cerrando. Mientras más despacio mejor, cada quien está trabajando a su ritmo, tómate el tiempo, ve continuando el movimiento constante pero despacio hasta que en un punto tus palmas de las manos se tocan a la altura de tu frente, tus manos a la altura de tu entrecejo sin tocar tu frente, ahí en posición de oración vamos a tomarnos un momentito para dedicarle hoy la energía de nuestro trabajo a algo Vamos a dirigir nuestra práctica hacia un aspecto de nuestra vida específico que estemos ahorita trabajando en este momento, que tal vez nos esté costando trabajo. Sintamos que no fluye la energía en ese aspecto de nuestra vida. Vamos a conectarnos con amor, con respeto y con ecuanimidad hacia esa situación que necesita de nuestra atención. Y cuando tengas esa resolución bien planteada, vas a estirar brazos hacia arriba, hacia el techo, así como en una posición de flecha, con tus manos juntas, vas a empezar a extender brazos hacia arriba. Muy bien, una vez tus brazos arriba, entrelazas tus dedos pulgares, tus dedos pulgares los enganchas y abres un poquito las palmas de las manos. Ah, tus dedos pulgares hacia el techo, please. Y vamos a inhalar profundo, relaja tus codos y en la exhalación vas a llevar tus brazos hacia atrás al mismo tiempo que levantas un poquito tu pelvis fuera del piso entonces vamos a llevar brazos atrás y pelvis sube me muevo despacio, te eres muy lento escucha mis indicaciones tú confía, ve siguiendo lo que estoy diciendo te moviste rapidísimo que te salí con muchísima prisa apenas vamos como a la mitad del movimiento Brazos atrás, pelvis arriba, vas encajando la barbilla hacia tu pecho y vas coordinando con una respiración más expansiva y más larga, sintiendo también tus muslos muy bien, Ceci, esos muslos que se activan, sol rotando hacia adentro, lumbares amplias, brazos extendidos, respiración profunda. En la siguiente exhalación, bajo primero la pelvis, deja tus brazos atrás, baja la pelvis, con mucha lentitud, observa el momento en el que tu sacro se siente bien paralelo, bien estable en el piso, y conectando suavemente con las abdominales profundas, regresas tus brazos hacia arriba, despacio. Y una vez arriba, Cambias el amarre de tus pulgares, tomas una inhalación, doblas un poquito tus codos, exhala, relaja tus hombros, brazos al techo, Paola, Romero, vuelves a inhalar y vamos a repetir, brazos atrás, pelvis arriba. Puede haber sensación de presión, puede haber sensación de calor, de toquecitos, que incluso corrientes eléctricas nos duermen un poquito alguna parte. O tal vez está fluyendo natural el movimiento, la respiración. Me quedo ahí unas tres respiraciones, sintiendo otra vez el apoyo firme de mis pies, mis muslos, mis brazos largos. Respiración profunda, Liz, rota tus muslos hacia adentro. Inhala, bajas primero la pelvis con todo su peso. Vamos a sentir que se estira también toda esa área de la cintura. Cuando sientas el apoyo firme de, tus, de tu sacro, de tu hueso plano, regresas lento tus brazos, vale. Y descansas tus manos sobre tus costillas, relajas tu lengua, suavizas toda la expresión de tu rostro. 
Entra en ese silencio profundo. Tu siguiente inhalación, respira, inhala y vas a sostener sin respirar la inhalación en un kumbhaka. Entonces inhala profundo, llénate, 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 haz una pausa, no respires, ancla un poquito la barbilla hacia, hacia tu pecho, sostén ahí, guarda tu respiración y exhala suavemente vaciando todo el aire. Ahora vas a sostener una pausa al final de tu exhalación. Kumbaka, retén, no respires. Puedes compactar suavemente el ombligo hacia la columna. Sigue jalando el ombligo a la columna y inhala suave pero profundo otra vez. Recupera, abre tu pecho, llénate completo. Pausa, no respiro, Kumbaka. Barbilla hacia el pecho, sostengo, retengo mi inhalación, exhalo suave, dosificando esa exhalación, vacíate completamente, al final de la exhalación no respiras y esta vez también vas a condensar, contraer suavemente el perineo, músculos del perineo, boca de cérvix, todo el piso pélvico bien contenido, Una vez más, vuelves a inhalar, jalando suavemente el ombligo a la columna, visualizando la respiración, correr por tu espalda hasta tu cabeza. Se siente la conexión con la Bagmitra, retengo la inhalación, no respiro, barbilla hacia el pecho, guardo mi respiración ahí. Exhalo, me vacío completamente de la exhalación. Me vacío, un vaca, no respiro, aguanta Gaby, contén piso pélvico suavemente, tal vez sientes la presión de tus pies un poquito más al piso, inhala suave y respira natural, exhala. Tal vez puedes percibir que la atención de tu mente es más precisa, más presente. Vamos a trabajar un poquito con esta tensión durante la parte de la vida. Vamos a extender el brazo derecho arriba, hacia arriba y hacia atrás. Salimos por el lado derecho en posición fetal. Y despacio, cuatro puntos, nos incorporamos. Sacamos la barbilla, por favor. Y nada más vamos a apoyar bien nuestro pie. Vamos a alejar nuestras rodillas de las manos, caminando hacia atrás. Si quisiéramos alejarnos de las manos. Vamos a ir abriendo el pecho. Algunos vamos a apoyar la frente al piso. Algunos tal vez podemos ir un poquito más profundo en esta extensión y apoyar incluso la barbilla. Eso parte de nuestro pecho. Ya relajamos la mirada hacia la punta de la nariz. Y vamos a respirar bien. Descansa el peso de tus caderas hacia atrás. Tus brazos largos. Tus palmas con manos firmes. Exhalando, cae un poco más el peso de los hombros. Las axilas se alargan. Dos respiraciones más. Regresamos a caminar las rodillas hacia adelante. Otra vez nos cuadramos a mi manito, volvemos a recoger hacia el centro. Vamos a llevar el brazo derecho por abajo del izquierdo. Y el brazo izquierdo se estira arriba de la cabeza, apoyando las yemas de los dedos. Y vamos a girar el ombligo hacia la izquierda, permitiendo esa rotación de la columna, esa extensión lateral. 
Y ya estamos abriendo también nuestros pulmones. Y esa fascia que recubre nuestros pulmones, esa trellita, esa envoltura que también se expande y se abre. Una membrana viscosa, medio líquida, medio sólida. Entonces también vamos a sentir que nuestra respiración va abriendo capas más profundas de nuestro cuerpo. Regresas despacio a cuatro puntos y cambiamos el brazo izquierdo por abajo del derecho. El brazo derecho al ritmo de la cabeza. En cada exhalación entra un poco más en el giro, la rotación. En cada inhalación activa un poco más tu brazo de arriba. Gira, gira, gira. Vamos a lubricar discos. Exhala, regresa al espacio. Y te vas a sentar sobre tus manos. Sientas sobre tus deditos atrás. Vamos a relajar las manos sobre los muslos y quedamos un momento ahí. Vamos a sentir la presión sobre los deditos de los pies, que se activen. Entrelazas tus manos, vamos a llevar los brazos arriba. Yo sé que para algunos es intensa la sensación de los deditos. Vamos a distraernos un poco extendiendo los brazos arriba. Inhala. Retén la inhalación, lleva las barbillas hacia el pecho, nuestro candado de la garganta, no respiro, sostengo ahí, comparto un poquito de rodilla. Exhalo, vacío todo el aire. Retengo la exhalación y comparto un poco más fuertecito el aire de donde iba hacia la rodilla. Por una larga. Entonces, exhalo, relajo, las manos en cuatro puntos y vamos a dar un cajón más en la pelo, el brazo hacia abajo, lanza, caderas hacia arriba y hacia atrás. Puedes alternar la posición de una pierna y luego la boca. Con mucha curiosidad, vamos sintiendo cómo se alargan y se abren ligamentos, músculos los espacios distintos en el cuerpo y la mente con mucha curiosidad está observando estos movimientos internos todos estos movimientos vinculados con una respiración consciente es decir, coordinando el movimiento y la respiración vamos a llevar mano derecha a la parte externa de la pierna izquierda a cualquier parte que alcance, si no importa, el gusto o si no hacia el tobillo. Y vamos a girar suavemente con esa mano para girar el tobillo hacia la izquierda y rotar. Eso. Mano derecha a la parte externa de la pierna izquierda. Pero tu cabecita hacia el otro lado. Atrás de tu cabecita izquierda. Eso, muy bien. Respira ahí, vamos a sostener la postura. Incluso puedes doblar un poco más tu rodilla derecha y el talón izquierdo que ir hacia el piso. Rodilla derecha flexiona, talón izquierdo que ir hacia el piso. Gira más. Eso, bien. Pero regresas al pierdo abajo. Ambas manos adelante. Dobla un poquito rodillas. Alarga la espalda. Mano izquierda, la parte externa de la izquierda derecha. Vamos ahora a llevar talón derecho en dirección al piso y pierna izquierda se flexiona. Vamos a sentir ese estiramiento desde la cintura. En profundo. Bien, Gaby, qué bonito verte aquí. Gente, no se extrañaba. A ver, lo siento que ya me conozco. Ya. Apenas ahorita lo estoy viendo en 3D. Vamos a girar un poquito más, hidratando esos discos, gira, 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 regresas al centro, a la 
puedo sentir ya más la extensión de mi espalda, empujo con las manos el piso, pero cuido que los hombros no se colapsen, busco esa conexión de las yemas de los dedos, esa sensación amplia en los homoplatos. Inhala, exhala, vacía todo el aire, no respiro después de la exhalación y compacto suavemente un clima con una cutilla en la barra. Inhala hacia la espalda, profundo. Apoyo rodillas y descanso en la postura del niño, relajo las caderas atrás y me traigo mis brazos junto al cuerpo, frente al piso, suelto todo. Regreso a cuatro puntos. Vamos a llevar pierna derecha adelante en medio de las manos. Llevamos brazos hacia arriba. Sentimos que se separan las piernas. Ahora cuidado, tiene que proyectar la presión de los puntitos hacia adelante. Guarda esta sensación aquí. Inhala. Gira el ombligo hacia la derecha. Estamos trabajando algunas torsiones y llevamos el torso hacia la derecha. Giramos las palmas de las manos hacia abajo. Abre tus brazos ahí está ahí. Eso. Lleva la mirada hacia tu mano de atrás. Mirada a la derecha. Mirada a la derecha. Y ahora vamos a llevar la mano derecha hacia el talón de atrás o en dirección hacia el talón de atrás. En dirección hacia el talón de atrás. El brazo izquierdo se alarga. Ah, estoy mirando el pie de atrás. Siento esa extensión en todo el costado izquierdo, largo, 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 inhalo. Y ahora vas a anclar el codo izquierdo sobre la rodilla. Vamos a anclarnos ahí. Parelita Pasha con Asana. Palmas de las manos juntas. Abrimos el pecho. Es. Siente la condición de las palmas de tus manos con fuerza para girar un poquito más. Regreso la mirada al piso. Aterrizo las manos. Damos medio pasito con la pierna atrás hacia adelante. Vamos a cerrar un poco el compás de las piernas. Alargas espalda y nada. Exhalas, te metes a la pierna. Suave, redondita la espalda. Puedes doblar un poquito tus rodillas. Sentir que tu pelvis está amplia y ancha. Relaja tu cabeza, Gaby. Relaja tu frente hacia la rodilla. Eso, muy bien, Ceci. Da medio pasito Paola Romero hacia adelante, un poquito más, cierra también solo, un poquito, cierra la, la, la pierna. Vamos o sea, a tratar de percibir la sensación paralela en el sacro. Vamos a llevar la mano izquierda junto al pie, o incluso tomas el tobillo fuerte, y vamos a llevar el brazo derecho a la exprimiendo el ombligo. Muy despacio. Ancla más el talón de atrás para buscar el balón. Una torsión suave, suave, eso, ahí estás, ahí estás. Más que buscar el giro, estoy buscando la sensación de estabilidad en las lumbares. Llevar la primera derecha un poquito hacia atrás. Dale fuerza hacia el talón de atrás. Gira la mirada al piso, bajas el brazo y otra vez aterrizas tus manos, te metes a tu pulmita. Observa tu respiración. Sí. Medio pasito con la pierna atrás adelante. Otra vez cierras tu compás un poquito más. Llevas manos a las caderas. Y en la siguiente inhalación subes con la espalda recta. Fuerza en las piernas. Súper colocadas tus piernas. Hasta la misma cabeza. Eso. Tus manos toman tus codos. Compartes el ombligo hacia la columna. Rotas tus hombros hacia atrás y proyectas el pecho hacia el pecho. Y ahí vamos, tres respiraciones. Empieza a inhalar profundo. Doblas un poco rodillas y rotas la pelvis hacia atrás. Lanza tus izquierdas hacia atrás. Piensa en que tus caderas miran hacia atrás. Muy bien, muy bien, Gabriel. Torso ligerito. 
fluyendo hasta la pierna, la frente, toda la rodilla. Respiro ahí. Ahora más tu pelvis. La siguiente exhalación, sueltas tus brazos al piso. Vamos a caminar manos hacia adelante, doblo la pierna del frente y levanto la pierna atrás. Y vamos a extender la espalda, empujar con las yemas de los dedos del piso. Muy bien, bien, sobre las yemas de tus dedos, pecho abierto, quédate ahí, ancla tu vida en el punto y nada. Exhalo profundo. Inhalar y un poco más alarga. Exhala. Último, quédate. Inhala. Exhala. Y doblas la pierna de arriba. Caminas un poquito manos hacia atrás y vas a subir mucha fuerza en la parte posterior de la pierna. Rodilla izquierda hacia el pecho. Abrazas la pierna. Con tus manos, rodilla izquierda hacia el pecho, bien, gracias. Sostén, sostén, sostén. Pecho abierto, hombros relajados. Ancla tu mirada, sostén tu mirada, dale el ritmo a tu respiración. Y ahí vamos a ir a la plaza, a la postura de la gira. Vamos a doblar un poquito la pierna derecha y esa pierna izquierda que está arriba, cruza. Y puedes nada más apoyar ahí el pie. O el pie va atrás de la parte de allá. Manos en amaste, manos en oración, manos en todo el pecho. Quédate ahí. Dobro un poquito más. Comparte lo que me siente al final de la exhalación, esa presión en tu piso pélvico, muy suave. Esas tus piernas, paralelas. Vamos a inhalar profundo, brazos hacia arriba, por fuera, sin un círculo grande, grande, grande. Palos por un momento, palmas de las manos, miro todo, no respiro. Todo lo rodillas si y va a la nasa en el salto. Muévete lento, inhala profundo, jalando lo que la columna, pausa ahí, mirando el punto de nariz. Dos pasos largos hacia atrás y vas a bajar una lagartija con su leche, chapimanda, lanzana, todos bien pegaditos al cuerpo, tu cuello bien sostenido. Te impulsas hacia adelante como si tus caderas quisieran viajar hacia tus manos y te flexiona tus codos, la bien ropa, vamos hacia atrás, abre tu pecho. Un peine es fuerte, tal vez las rodillas salen un poquito fuera del piso, mira tu cuello liso. Exhala, espero mirando hacia abajo, lanza la vera salida de la casa. Trata de dar un ritmo a tu respiración. Busca la conexión de tu cuello con tu espalda superior. Suaves, relajados, apoyas rodillas al piso, pie izquierdo en medio de tus manos, inhalas, brazos arriba. Separando tus vértebras, buscando la extensión, giro hacia la izquierda, abro brazos hacia los lados, palmas hacia abajo. Inhala, sigo girando la mirada hacia mi pie de atrás y coloco la mano izquierda hacia el talón. Y extiendo ese costado derecho. En la siguiente exhalación ya lo pasaste. Y empuja ese pie para extender un poco más el brazo de arriba. Inhala. Sigue con esa sensación del giro y anclas el codo sobre la rodilla. Para limitar la pausa con la sana, con la rodilla hacia atrás. Palmas de tus manos juntas, presiona. Presiona tus manos, abre más tu pecho y siente ambos costados del cuerpo largos. Gira la mirada al piso, apoyas manos, das medio pasito con la pierna atrás hacia adelante, alargas espalda, inhala, te metes a tus piernas, exhala, suavidad en la articulación de las rodillas, 
pero conexión firme y fuerte de tus piernas, de tus pies. Caminas tu mano derecha junto al pie. Aquí también me puedo apoyar con un bloquecito, ¿sí? La mano sobre el bloque. Microflexiono la rodilla izquierda y voy girando lo que digo para el espalda. Estos movimientos también a Tus piernas están bien, que salí por otro, otro lado, por otro brazo. Eso. Muy bien. Dos respiraciones más. Precioso, me encanta esta sensación bien amplia en el bar, y pues esto te libera la parte superior, anclamiento tanto de atrás. Muy bien, muy bien. Dos respiraciones más. Bajas el brazo, apoyas, das medio pasito con la pierna atrás hacia adelante, cierras el compás, manos a las caderas y vamos a subir con espalda recta, fuerza en las piernas, fuertísimas, fuertísimas, sol, piernas, 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 ah, ah, manos a los codos, manos a los codos, tengo todavía pierna derecha atrás, Paola Romero, un poquito, pierna derecha atrás, eso, compás chiquito. Jalo el ombligo a la columna, roto hombros, abro pecho y me quedo tres respiraciones. Bien expandida esa extensión. Cuido de no ir con el cuello. Inhalo. Activo. Relajo las rodillas y roto desde la pelvis para lanzar mi torso hacia adelante. Rota la pelvis, Paula, rota la pelvis. Eso. Vas cayendo, vas cayendo. Frente hacia tu rodilla. Bien, Paula. Vámonos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Tienes las manos en los codos por atrás de tu espalda, Paola Romero, por atrás de tu espalda. Da un pasito un poquito más hacia adelante, Pau. Eso. Métete, ya tienes frente en rodillas, Sol. Ya tienes frente en rodillas, sostente. Ancla bien el talón de atrás, Sol. Muy bonito, Ceci. Suelta los brazos al piso. Dobla tu pierna de adelante un poquito y caminas tus manos hacia el frente sobre las yemas de tus dedos y levantas la pierna de atrás hacia arriba con crestas y viajas mirando al piso, hombros paralelos al piso. Eso, empuja el piso, alarga y abre el pecho. Muy bien, muy bien. Respira ahí. Ánclate de tu respiración, eso es lo que te da balance, firmeza, constancia en la postura. Dobla un poco tu pierna de apoyo y tu pierna de arriba y vamos a llevar rodilla derecha hacia el pecho. Entra la fuerza posterior de la pierna, vamos a llevar rodilla hacia el pecho. Abraza la pierna con tus manos. Sostente ahí. Muy bien, muy bonito. Quédate. Proyecta el pecho, esa lucecita bien muy bonita del pecho, hombros relajados. Y ahí nos vamos a dar lugar, sana. vamos a cruzar la pierna derecha por adelante de la izquierda. Y tal vez podemos llevar el pie hasta atrás de la pantomina, manos al centro del pecho. Posición de oración, nada más. Te lleva tu visito hasta atrás, atrás de tu pantomina. Ahí estamos, ahí estamos. Son un poco más tu pelvis. Entra en el peso de tu cadera. Las tus palmas, rodillas, un poquito más. Ok, regresas a tu postura de pie. Y nada, brazos arriba. Y los deditos de tus pies. Anda tus pies al momento que estás llevando brazos arriba. Haz una pequeña pausa. Mira tu seco, pero los musculares. Exhalas, vas a la cabeza, se me ha Ya llegaste a la rodilla. Y nada, desde la conexión de tus pies, alargas espalda. Sintiendo tus pies y tus piernas firmes. Chakra, cadandas a la venta, son caminas a la cesta. Eso, bien, te, te impulsas hacia adelante. O sea, dejar una microflexión en los codos, brotar el pecho. Tienes fuertes y firmes. Respira ahí. No te mandas los hombros. Eso. Pero vamos a 
Inhala profundo. Pausa, no respiro, me llené completo. Exhala profundo, vacíate. Me vacío completamente de la exhalación. Pausa, no respiro, jala el ombligo a la columna. Y ya no va. Retén ahí. Eso. Muy bien. Vuelve a inhalar hacia tu espalda. Profunda la inhalación. Descansa esa posición del niño. Descansa sobre tus rodillas. Traes tus brazos atrás. Dejadente sobre tus talones con tus ojos cerrados. Vamos a observar en esta indagación interior si algo se ha movido diferente a principio de la práctica. Te sientes más estable en algunos, algunas partes del cuerpo. Después percibir que la rigidez que son Dios, el bajo. Si estás más presente en ese momento, en tu cuerpo. Y sí, algunas partes de la situación un poquito más profundo. Vamos a empezar aquí en cuatro puntos. Vamos otra vez a cruzar el brazo derecho por abajo del izquierdo. Vamos a añadir, ¿sí? vamos a añadir la acción. Ya tenemos mucha claridad en algunos puntos de apoyo importantes. Estira tu brazo izquierdo arriba de tu cabeza. Y esta vez desliza tu pierna izquierda atrás. Apoyando los deditos del metatarso de tu pie izquierdo. Tienes pierna izquierda extendida, brazo izquierdo también arriba de tu cabeza. Ancla de izquierda, inhala profundo. Exhala hasta el final. Guarda la contención del piso frente y suave con la banda. Y en la siguiente inhalación, despega esa pierna izquierda fuera del piso. Sube. Bien arriba la pierna, deditos bien abiertos. Sientes el brazo derecho también en conexión con la tierra, tu palma de la mano hacia arriba, pero presionando hacia el piso. Me puedo quedar ahí con la pierna extendida o la doblo y busco tomar el pie con la mano izquierda. Estamos, Gabriel, estamos, Luis. Sobre esa pierna de arriba, Pedro, y busca con tu mano. Quédate, quédate. Bien, Pau. Súper, Ceci, quédate ahí respirando. Dobla más tu pie, Pedro, dobla más tu pie. Ya te lo alcanzaste. Eso. 
vas a regresar despacio, doblando la pierna de arriba, haces tierra con tu rodilla, con mucho cuidado, regresas a cuatro puntos con tus manos, pensando en la gravedad, todo así como animalito, o reptando, reptando, reptando. No te desconcentres de la tierra, vamos al otro lado, brazo izquierdo cruza, Brazo derecho arriba de la cabeza. Vamos construyendo de a poquito la postura. Brazo izquierdo cruzó. Palma, Paola Romero, esa mano izquierda, gira hacia arriba. Tu mano izquierda gira hacia arriba, hacia el techo. Y trata de recargar hasta tu hombro. Ahora vamos a ir extendiendo la pierna derecha atrás, apoyando el metatarso. Trata de darle un cruce más, más profundo al cruce, Paola Romero. Más, más profundo el cruce de tu brazo izquierdo, por abajo del derecho. Se tiene que apoyar hasta tu hombro izquierdo. Muy bien, busca tu exhalación profunda y haz una pequeña pausa y en tu siguiente inhalación despegas esa pierna derecha del piso. Bien, Liz. Activa más tu brazo de arriba, sobre las yemas de tus dedos, pero busca un lavanda, esa contención para darte seguridad en la estabilidad de tu postura. Exacto. Esa pierna derecha se activó, puedo quedar ahí o puedo doblar la pierna y buscar mi pie. Ahí estás, Pau Romero, ahí estás. Muy bien, Liz, abre un poquito más tu hombro, abre un poquito más tu hombro. Regresa de a poquito, a tierra, a tierra y vámonos a Don Kashvanasana, perro mirando hacia abajo. Perro boca abajo, pau. Muy bien. Ancla bien tus deditos de los pies y lanza caderas hacia arriba. Ahora, Pau Romero, separa un poco tus pies de tus manos, dale un poco más de espacios. Más bien, camina tus pies hacia atrás, Pau Romero, camina tus pies hacia atrás y dobla tus rodillas, dobla tus rodillas un poquito más y llevas caderas hacia arriba. Eso. Ahí lo que estás priorizando es la extensión de tu espalda. Entonces, dobla rodillas lo que necesites para rotar tu pelvis hacia arriba y empuja el piso con tus manos. Camina tantito tus manos adelante, se pasó un poquito, camina tus manos tantito adelante, Pau Romero, y lleva caderas hacia atrás, tus isquiones, eso, ahí va, sí, ahí va. Esa extensión de espalda que estamos usando. Vamos a llevar pierna derecha adelante en medio de las manos, en posición del corredor. Levantas el torso. Brazos al ancho de los hombros. Microflexiona la rodilla de atrás. Siente el peso de la rodilla. Siente el peso del saco. Gira relajada. Inhala. Gira el ombligo hacia la derecha. Abre brazos. Palmas de las manos hacia abajo. Vamos a extendernos un poquito hacia la pierna de atrás. Un poquito. Si quisiéramos tomarnos el lado de atrás. Un poco de la misma forma que hicimos hasta el rato. Inhala. Desde esa extensión lateral, ancla el codo sobre la rodilla, palmas de las manos juntas. Y activa más tu pierna atrás. Entra un poco más en la fuerza de la pierna atrás. Precioso, súper, muy bien, muy bien. Tranquila tu mirada. Vamos, dice entre el giro. Súper bonito. Dos respiraciones ahí. Bien, Gaby. Muy bien. Gira tu mirada al piso, aterrizas tus manos, das medio pasito con la pierna atrás al frente, cuadra tus hombros a larga espalda, metes frente hacia rodilla y exhala. Llevas mano izquierda junto al pie, microflexiona la rodilla derecha y vas girando el ombligo hacia la derecha, vas rotando, brazo derecho arriba, torsión de triconasa, nada más amplio. Salir, 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 
Tornando il piede al rilante, leggendo un primo fili da Sardis, libera la consumazione di libera. Regresa tus manos, aterrizas, medio pasito con la tierra, atrás hacia el rilante, dejando en tus piedras. Manos a las caderas y vamos a subir con la espalda recta. Puedo repetir, mis manos toman los codos, o un poquito más adentro, manos en la base revertida, ¿sí? Solamente si los hombros rotan con facilidad para abrir el pecho, si no, que quiero tomar. Ya, si Toma un poquito de rodillas para rotar la pelvis hacia atrás y la sale el torso adelante, pero de frente a la rodilla y el cuello. Suelto los brazos, camino manos adelante, levanto la pierna atrás a los pechos. Aquí tal vez puedo llevar una mano hacia el tobillo, buscar el balance o ambas manos. Yo abierto, pierna atrás, súper activa. Eso, mantra tu mirada, respira ahí. Aterriza tus manos, ambas la rodilla atrás, flexiona y voy a llevar rodillas hacia el techo. Fuerza en esa pierna del pollo, fuerza en esa pierna del pollo, ancho, tomo mi rodilla. Vamos a la pierna de base un poquito y vamos a la punta de la ida, la pierna que está arriba cruza. Brazos al frente, palmas hacia arriba, el brazo derecho sobre el izquierdo. Exhalas. Eso. Muy bonito, Pedro. Esa extensión de ambos costados del cuerpo. Sigue presionando tus manos. Fuerza en la pierna atrás, Liz. Eso. Muy bien, Tere. Quédate, quédate. Gira la mirada al piso. Apoyas tus manos. Medio pasito con la pierna atrás hacia adelante. Alargas tus palmas. La mano derecha junto al pie, puede ser sobre el bloque. Y brazo izquierdo arriba. Bien, vamos. 
suave atrás, camino medio pasito la pierna atrás hacia adelante. suficiente Pablo Romero, ahí está súper bien ambas manos ya está Ceci, ambas manos a tu tobillo, a larga espalda pierna de arriba fuerte quédate, quédate quédate vamos a llevar rodilla hasta el pecho rodilla derecha hasta el pecho abraza tu rodilla con ambas manos sostén, sostén Agárrate de tu respiración, mirada fija en un punto, en un punto. Entra a posición de águila, garudasan a la pierna de arriba, cruza, brazos hacia adelante y ahora el brazo izquierdo sobre el derecho. Entra la flexión en el peso de las caderas, bien. De pie, vamos a llevar brazos a mi reinado, inhalo, 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 palmas juntas, pero claves, me quedo ahí. Brazos junto al cuerpo, exhalo, estoy de pie. Me quedo ahí un momento con los ojos cerrados. Los ojos cerrados, me observar mi cuerpo, mis amores, mi balance. Presencia firme, relajada, suave, de buscar estas dos cualidades, mesa, historia, poder ser relajados. Abre tus ojos, espacio, flexión las rodillas, vas bajando hacia tu catástrofe en la posición de la silla, peso en las caderas y llevas tus brazos a mí. Pueden estar juntas tus manos y separar las manos. Vamos a mirar hacia tus rodillas. Abrazos, sentir el peso. Desde ahí respirando. Vamos a bajar hasta el cuerpito. Vamos a intentar apoyar las manos al piso. Levantar los talones, abrir el pecho con un poquito de rodillas, te dedo un poquito tus codos y trata de transferir el peso de tus caderas hacia tus antebrazos. Ahora sigue jalando el ombligo a la columna, sigue abriendo tu pecho y puedes subir tu pie nada más. El otro, o intentar el balance transfiriendo el peso hacia el frente. Bien, izquierda. Sube tus, tus talones, abre tu pecho, Pau. Bien, Ceci, venga, ahí estás. Sigue abriendo el pecho, espalda recta, jala ombligo a columna, siente la amplitud en lumbares. Quédate, Ceci, ya estás, quédate, quédate. Fuerte tu respiración, otra vez. Ya pies y vamos a una plancha. Aguantamos piernas atrás, nos quedamos los hombros arriba de las manos. Y 
voy a bajar todo un cuerpo a costarme el boca abajo. Voy a pasar con chimurata, con la historia. Y me acuesto boca abajo. Una mano sobre la otra, con el principio de mis manos. Empujar los antebrazos al piso para empezar a despegar el torso.
puedo repetir la posición de Setupantasana, o si quiero ir al arco completo, en estos momentos llevo las manos abajo de mis hombros. O repito la posición anterior, ¿sí? Abajo de tus hombros, tus manos. Vas a subir tus talones, inhala. Y en tu siguiente exhalación, levantas. Usamos la exhalación para ajustar la relajación en la entrada de la postura. Entonces, puedo subir ahí. A uno para Durashana, el arco completo, o repito el puente. ¿sí? Nada más la feliz arriba, pero no se las alas. Sube tus talones, sí, a ver cómo sientes si se descomprime un poquito tu lumbar. Eso, muslos rotando hacia adentro. Vamos, Pau. Ahí estás, Pau. Respira. Y bajas la rodilla del pecho para empezar a
a cerrar lentamente tus piernas, vas deslizando tus brazos junto al cuerpo, invoca tus palmas hacia abajo un momento y para terminar vamos a hacer un movimiento de la columna, que no nos vamos a despegar del piso, vamos a empezar a llevar el pubis hacia el ombligo, haciendo como una contracción en la parte baja de la espalda del ombligo. Y entonces permitimos que la barbilla se proyecte hacia el pecho. Vamos a permitir que la barbilla se proyecte hacia el pecho. Y ahora vas a regresar la curva natural de tu lumbar, vas a tratar otra vez de buscar que la lumbar se despegue del piso. Vas a retraer tus isquiones y vas a llevar la vida hacia tu pecho. Lleva otra vez como con una cucharita tu pelvis que se contrae. Y entonces tu barbilla se proyecta hacia arriba. Y ahora regresa a la curva natural. Vas a empezar a desprender la curva de tu espalda lumbar. Y la barbilla se pega hacia tu espalda. Otra vez con una cucharita en la pelvis. Y la barbilla se proyecta hacia el techo. Después regresas con tus posiciones calmas y tus homóplatos. Regresa a la curva natural y la cabecita se la mete en la barbilla. Sí. Un movimiento de toda la columna. Eso. Una vez más, regresa la rotación de tu pecho, regresa la quinta, se despega la misma parte del piso, se proyecta la barbilla hacia el pecho. Y otra vez, un charita con tu pubis hacia tu ombligo. Se borra esa curva, se borra esa, ese puentecito y metes la barbilla hacia tu pecho. Así está toda pegada la lumbar hacia el piso. Ahora trata de regresar un punto neutro en donde se despega un poquito la lumbar naturalmente. Empiezas a relajar tus hombros, giras las palmas de tus manos hacia arriba. Y estiras tus piernas al ancho de tu tapete en Shavasana.
Muchas gracias por ahí en casita. Gracias, Ceci. Gracias, Pau Romero. Bienvenida. Gracias, Pau. Bye. Lindo día.